আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাপসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথম অধ্যায় থেকে যে সকল অবজেক্টিভ বোর্ডে এসেছিল সেটা যে দ্বিতীয় পর্ব সেটা নিয়ে তো এখানে অবজেক্টিভ গুলো শুরু হয়েছে 27 থেকে এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে একটি যে অবজেক্টিভ সেটাতে প্রথমেই কিন্তু কিছু হলো লেখা আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে বহু নির্বাচনী তো এখানে বলা হচ্ছে যে মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে যারা জীবনের প্রথম অবস্থায় সাধারণত পানিতে এবং মাছের মতো প্রথম অবস্থায় হচ্ছে সাধারণত পানিতে এবং মাছের মতো ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় এবং পরিণত বয়সে ডাঙায় বাস করে তারাই কিন্তু উভচর অর্থাৎ উভচর যে সকল প্রাণী আমরা জানি এরা কিন্তু স্থলে ও জলে দুই স্থানেই কিন্তু বসবাস করতে পারে তো এখানে কি বলা হচ্ছে 27 নম্বরে যে উভচর প্রাণী নিচের কোনটি এখানে যে অপশনগুলো সেটা হচ্ছে ক কুমির খ সাপ গ সোনা ব্যাং এবং ঘ টিকটিকি তো এখান থেকে যে উত্তরটা সেটা হচ্ছে গ সোনা ব্যাং কেন না সোনা ব্যাং কি করতে পারে এরা কিন্তু এদের জীবনের একেবারে শুরু শুরু দিকে পানির নিচে আর কি বসবাস করে তখন কিন্তু এদেরকে ব্যাঙাচি বলা হয়ে থাকে এবং সেই সময় তারা কিন্তু ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় পরিণত বয়সে তখন কি হয় এই ফুল কাটা আস্তে আস্তে কিন্তু ফুসফুসে পরিণত হয়ে যায় তো ফুসফুসে পরিণত হলে এরা কি করতে পারে ডাঙায় এসে অর্থাৎ স্থলে বসবাস করতে সক্ষম হয় কেন না স্থলে যে সকল প্রাণীরা বসবাস করে তাদের শ্বাসকার্য চালানোর জন্য কিন্তু ফুলকার নয় ফুসফুসের অনেক বেশি প্রয়োজন তো এই জন্যই এখানে সোনা ব্যাংকে উভচর প্রাণী বলা হচ্ছে আঠাশে বলা হচ্ছে উভচর প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি উভচর প্রাণীর বৈশিষ্ট্য রোমান সংখ্যা দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে এক পানিতে ডিম পারে দুই ত্বক নরম ও গ্রন্থিযুক্ত এবং তিন শীতল রক্তের প্রাণী তো সেখান থেকে আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে সঠিক বৈশিষ্ট্য যেগুলো সেগুলো তো এখানে কতে বলা হচ্ছে এক ও দুই ক্ষতে বলা হচ্ছে এক ও তিন গতে বলা হচ্ছে দুই ও তিন এবং ঘতে বলা হচ্ছে এক দুই তিন তো উভচর প্রাণীর যে সকল বৈশিষ্ট্য সেগুলো কিন্তু পানিতে এরা ডিম পাড়ছে এদের যে ত্বকটা সেটা নরম হচ্ছে ও গ্রন্থিযুক্ত হচ্ছে এবং এরা কিন্তু শীতল রক্তের প্রাণী হচ্ছে তো এখানে যে উত্তরটা সেটা এই তিনটাই হবে কেননা উভচর প্রাণীতে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই কিন্তু দেখা যায় তাহলে উত্তর হবে ঘ এক দুই ও তিন উনত্রিশ নম্বরে বলা হচ্ছে অদ্যবধি কত লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে অর্থাৎ আজ পর্যন্ত কত লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে তো এই প্রশ্নটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার পনেরো আবার চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার চোদ্দোতে কিন্তু এসেছে তাহলে অবশ্যই কিন্তু এই প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট তো এখানে অপশনগুলো হচ্ছে ক পনেরো খ বারো গ হচ্ছে তেরো এবং ঘ হলো এগারো তো আমাদের যে উত্তরটা সেটা হবে ক পনেরো লক্ষ অর্থাৎ আজ পর্যন্ত প্রায় পনেরো লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত কিন্তু নতুন নতুন প্রজাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে তিরিশে বলা হচ্ছে কোন প্রাণীর দেহ নলাকার ও খণ্ডায়িত তো দেহ নলাকার ও খণ্ডায়িত এই ধরনের বৈশিষ্ট্য কিন্তু দেখা যায় অ্যানি লিডা যে পর্বটা আছে সেই পর্বের প্রাণীদের মধ্যে তো এখানে যে অপশনগুলো সেটা হচ্ছে ক কেচো খ চিংড়ি গ ঝিনুক এবং ঘ গোলকৃমি তো এখানে ক কেচো যে প্রাণীটা আছে সেটা কিন্তু অ্যানিলিডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটা প্রাণী তো এদের যে দেহটা সেটা কিন্তু নলাকার ও খণ্ডায়িত একত্রিশ নম্বরে বলা হচ্ছে অ্যানিমালিয়া জগৎকে কয়টি পর্বে ভাগ করা যায় একেবারে অধ্যায় শুরুতেই কিন্তু আমরা দেখেছি যে জগৎ থেকে আসছে পর্ব পর্ব থেকে শ্রেণী পর্ব থেকে শ্রেণী এভাবে কিন্তু অনেকগুলো ভাগ আছে তো প্রথমে যে অ্যানিমেলিয়া জগৎটা সেটাকে কিন্তু ভাগ করা যায় নয়টি পর্বে তো আমাদের এখানে উত্তর হবে ঘ নয় এরপরে বত্রিশে বলা হচ্ছে কোন প্রাণীর দেহ প্রাচীর অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত তো এখানে যে অপশনগুলো আছে সেটা হচ্ছে ক হাইড্রা খ প্রজাপতি গ স্কাইফা এবং ঘ যকৃত কৃমি তো আমাদের যে উত্তরটা সেটা কিন্তু হবে গ স্কাইফা কেন কারণ হলো স্কাইফা যে প্রাণীটা এটা কিন্তু পরিফেরা যে পর্বটা আছে সেটার অন্তর্ভুক্ত একটা প্রাণী আর পরিফেরা পর্বে যে সকল প্রাণী তাদের দেহ প্রাচীর কিন্তু অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত হয়ে থাকে এই কারণে এদেরকে অনেক সময় স্পঞ্জ বলা হয়ে থাকে এই জন্য আমাদের উত্তরটা হবে গ স্কাইফা কেননা এর দেহ প্রাচীর অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত তেত্রিশ নম্বরে বলা হচ্ছে করডাটাকে কয়টি উপপর্বে বিভক্ত করা যায় তো করডাটা যে পর্বটা এটা কিন্তু হলো মেরুদণ্ডী প্রাণীদের একটি পর্ব 
আবার এটাকে হচ্ছে তিনটি উপপর্বে ভাগ করা যায় অর্থাৎ উত্তর হবে কিন্তু খ তিন এই তিনটি উপপর্বগুলো হচ্ছে ইউরো করডাটা সেফালো করডাটা এবং ভার্টিব্রাটা চৌত্রিশ নম্বরে বলা হচ্ছে যে প্রাণী জগ জগতের বৃহত্তম পর্ব কোনটি এই প্রশ্নটাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে একাধিক বোর্ডে এসেছে যেমন সিলেট বোর্ড দুই হাজার পনেরো আবার বরিশাল বোর্ড দুই হাজার পনেরো আর এখানে যে অপশনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ক নেমাটোডা খ আর্থ্রোপোডা গ পরিফেরা এবং ঘ অ্যানিলিডা তো আমাদের উত্তরটা হবে খ আর্থ্রোপোডা কেননা এই আর্থ্রোপোডা যে পর্বটা আছে এটার ভিতরে সকল ধরনের ইনসেক্ট অর্থাৎ সন্ধিযুক্ত পা আছে এমন প্রজাতির সকল হলো প্রাণী সেই সঙ্গে সকল ধরনের পোকা মাকড় এবং পতঙ্গ এটার অন্তর্ভুক্ত এই কারণে এই পর্বটা কি হচ্ছে প্রাণী জগতের অন্যান্য যে সকল পর্ব আছে সেগুলো তুলনায় কিন্তু বৃহত্তম এই জন্যই বলা হয় যে প্রাণী জগতের বৃহত্তম পর্ব কোনটি তো উত্তর হবে খ আর্থ্রোপোডা পঁয়ত্রিশ নম্বরে বলা হচ্ছে যে একাইন ডারমাটা পর্বের প্রাণী কোনটি অর্থাৎ যারা কিনা সামুদ্রিক হবে নালীপদের সাহায্যে চলাচল করবে তারাই কিন্তু একাইন ডারমাটা যে পর্বটা আছে সেটার প্রাণী তো এখানে যে অপশনগুলো আছে সেটা হচ্ছে ক তারা মাছ খ আরশোলা গ হাইড্রা এবং ঘ শামুক তো আমরা জানি তারা মাছ যেটা এটা কিন্তু একাইন ডারমাটা পর্বের একটি প্রাণী তো উত্তর হচ্ছে আমাদের ক তারা মাছ ছত্রিশ নম্বরে আবার বলা হচ্ছে মুক্তজীবী সামুদ্রিক প্রাণীরা কিসের সাহায্যে চলাচল করে তো মুক্তজীবী সামুদ্রিক প্রাণীর কিন্তু দেখা যায় এই যে একাইন ডারমাটা যে পর্বটা আছে সেই পর্বের ভেতরে এবং এই সকল প্রাণীরা কিন্তু নালীপদের সাহায্যে চলাচল করে থাকে তো এখানে আমাদের উত্তরটা হবে গ নালীপদ সাঁত্রিশ নম্বরে বলা হচ্ছে কোনটি আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণী তো এখানে অপশনগুলো হচ্ছে ক শামুক খ কাঁকড়া গ জোক এবং ঘ তারা মাছ তো যে সকল প্রাণীদের মধ্যে সন্ধিযুক্ত পা দেখা যাবে তাদেরকেই কিন্তু এই আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তো এখানে যে অপশনগুলো আছে তাদের মধ্যে খ কাঁকড়া যেটা সেটার ভিতরে কিন্তু এই সন্ধিযুক্ত পা দেখা যায় তো এই জন্য আমাদের উত্তর হবে খ কাঁকড়া আটত্রিশ নম্বর প্রশ্নটার দিকে খেয়াল করো এখানে বলা হচ্ছে যে আরশোলা কোন পর্বের প্রাণী তো এখানে যে অপশনগুলো সেটা হচ্ছে আর্থ্রোপোডা ক আর্থ্রোপোডা খ অ্যানিলিডা গ নেমাটোডা এবং ঘ প্লাটিহেল মিনথিস তো আরশোলার মধ্যেও কিন্তু হিমোসিল নামে এক ধরনের বিশেষ গহ্বর দেখা যায় তো এই বৈশিষ্ট্যটা আছে এমন পর্ব কিন্তু হলো ক আর্থ্রোপোডা তো আমাদের উত্তর হবে যে ক আর্থ্রোপোডা অর্থাৎ আরশোলা আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণী উনত্রিশে বলা হচ্ছে কোন প্রাণীর দেহে হিমোসিল থাকে তো হিমোসিলটা কি বললাম হিমোসিল হচ্ছে একটা রক্তপূর্ণ গহ্বর আর এই রক্তপূর্ণ গহ্বর কিন্তু দেখা যায় যে আর্থ্রোপোডা যে পর্বটা আছে সেই পর্বের প্রাণীদের মধ্যে কিন্তু দেখা যায় তো এখানে যে অপশনগুলো আছে সেটা হচ্ছে ক প্রজাপতি খ কেচ গ জোক এবং ঘ তারা মাছ তো এখানে ক প্রজাপতি যেই উত্তরটা আছে অর্থাৎ এই প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যেই কিন্তু এই হিমোসিলটা দেখা যাচ্ছে তো আমাদের উত্তর হবে ক প্রজাপতি চল্লিশে বলা হচ্ছে সিলেন্টেরন দেখা যায় নিচের কোন প্রাণটি প্রাণীটিতে তো সিলেন্টেরন দেখা যায় এই পর্বটা হচ্ছে নিডারিয়া তো এখানে যে অপশনগুলো আছে ক অ্যাসিডিয়া ঘ স্পঞ্জিলা গ ওবেলিয়া এবং ঘ চোক এটার মধ্যে গ ওবেলিয়া যেটা সেটা কিন্তু নিডারিয়া পর্বের একটি প্রাণী তো অবশ্যই সিলেন্টেরন কিন্তু এই পর্বের প্রাণীদের মধ্যেই দেখা যাবে তো আমাদের উত্তর হবে গ ওবেলিয়া একচল্লিশ নম্বরে বলা হচ্ছে কোনটি নিডারিয়া পর্বের বৈশিষ্ট্য তো নিডারিয়া পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা আগে দেখে এখানে কী কী অপশান আছে সেগুলো হচ্ছে ক এক্টোডার্মে নিরোব্লাস্ট নামে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষ থাকে ঘ নেফটেডিয়া নামক রেচন অঙ্গ থাকে গ দেহপ্রাচীর অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত হয় এবং ঘ দেহে চোষক ও আংটা থাকে তো নিডারিয়া পর্বে যে সকল প্রাণীরা আছে এদেরকে কিন্তু দেহে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো বা দুটো স্তর থাকে দেহের সেটা হচ্ছে এন্ডোডার্ম ও এক্টোডার্ম এক্টোডার্ম যেটা সেটা হচ্ছে বাইরের স্তর আর এই যে প্রাচীরটা আর কি বা যে স্তরটা এখানে নিডোব্লাস নামে এক ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষ থাকে যেটা কি করে এদেরকে শিকার করতে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে থাকে তো এখানে যে অপশনটা আছে ক এক্টোডার্মে নিডোব্লাস নামে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষ থাকে এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর কেননা নিডারিয়া পর্বের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি পড়ে উত্তর হচ্ছে ক এক্টোডার্ম বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে স্কাইফা কোন পর্বের 
প্রাণী তো স্কাইফার যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এর যে দেহ প্রাচীর এটা কিন্তু অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত থাকে তো এখানে যে অপশনগুলো আছে ক নিডারিয়া ঘ পরিফেরা গ প্লাটিহেল মিনথিস এবং ঘ নেমাটোরা তো এখানে যে উত্তরটা আছে ঘ পরিফেরা এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর কেননা পরিফেরা পর্বের যে সকল প্রাণীরা থাকে বা পরিফেরা পর্বের যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এদের যে দেহ প্রাচীরটা আছে সেটা অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত হয় তো আমাদের উত্তর হচ্ছে খ পরিফেরা তেতাল্লিশ নম্বরে বলা হচ্ছে কোনটি উভচর প্রাণীর বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ উভচর হচ্ছে সেই সকল প্রাণী যারা কিনা জলে ও স্থলে দুই স্থানেই বসবাস করতে পারে তাদেরকেই কিন্তু উভচর বলা হয়ে থাকে তো এখানে যেই অপশনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ক বাচ্চা প্রসব করা ঘ বুকে ভর দিয়ে চলা গ শীতল রক্ত বিশিষ্ট এবং ঘ ত্বক মসৃণ ও গ্রন্থিযুক্ত তো উভচর প্রাণীর যদি আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো দেখি তাহলে কিন্তু গ শীতল রক্ত বিশিষ্ট এবং ঘ ত্বক মসৃণ ও গ্রন্থিযুক্ত এই দুটো উত্তরই কিন্তু সঠিক তো যে কোনো একটি উত্তর হচ্ছে যদি দাগানো হয় তাহলেই কিন্তু হচ্ছে তাহলে এটার উত্তর কিন্তু হবে গ শীতল রক্ত বিশিষ্ট আবার আর একটা উত্তর হতে পারে ঘ ত্বক মসৃণ ও গ্রন্থিযুক্ত দুটোই সঠিক উত্তর চুয়াল্লিশ নম্বরে বলা হচ্ছে কেচো কোন পর্বের প্রাণী তো এখানে যে অপশনগুলো সেটা হচ্ছে ক পরিফেরা খ নিডারিয়া গ নেমাটোরে এবং ঘ এনেলিডা তো কেচোর যে বৈশিষ্ট্য এটা হচ্ছে দেহ নলাকার খণ্ডায়িত তো এই যে বৈশিষ্ট্যটা এটা কিন্তু দেখা যায় ঘ অ্যানিলিডা অর্থাৎ অ্যানিলিডা পর্বের যে প্রাণীটা আছে বা পর্বের যে প্রাণীগুলো আছে তাদের মধ্যে সুতরাং আমাদের উত্তর হবে ঘ অ্যানিলিডা যোগ কেচো ইত্যাদি অ্যানিলিডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী পঁয়তাল্লিশ নম্বরে বলা হচ্ছে যে প্লাটিহেল মিনথিস পর্বের রেচন তন্ত্র অঙ্গ কি অর্থাৎ এটা যে রেচন অঙ্গ সেটার নাম কি তো প্লাটিহেল মিনথিস পর্বের যে রেচন অঙ্গ সেটা হচ্ছে শিখাকোষ তো অর্থাৎ প্লাটিহেল মিনথিস যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে মূলত কৃমিদেরকে বোঝায় যেমন যকৃত কৃমি তারপরে হলো গিয়ে যকৃত কৃমি তারা তাদের যে রেচন অঙ্গটা থাকে সেটার নাম হলো শিখাকোষ ছেচল্লিশ নম্বরে বলা হচ্ছে অন্তপরজীবীর বৈশিষ্ট্য হলো ড্যাশ অর্থাৎ অন্তপরজীবীর বৈশিষ্ট্যগুলো কি তো অপশনগুলো কি দেহ খণ্ডায়িত এক লিঙ্গ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় এবং ক্ষ উভলিঙ্গ তো অন্তপরজীবীর অর্থাৎ মানে অন্ত্রে বসবাস করে এমন পরজীবী যেটা তাদের একটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা হলো উভলিঙ্গ তো উত্তর হচ্ছে ক্ষ উভলিঙ্গ এরপরে বলা হচ্ছে যে সাতচল্লিশ নম্বরে কোন প্রাণীটি অরিও প্রতিসম তো অরিও প্রতিসম মানে হচ্ছে যে সকল প্রাণীদেরকে সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় তো যদি এখানের অপশনগুলো আমরা দেখি সেখানে আছে ক তারা মাছ খ ঝিনুক গ কাঁকড়া এবং ঘ হাইড্রা তো এখানে যে বৈশিষ্ট্য সেটা এইখানে যে উত্তরটা হবে সেটা হচ্ছে ক তারা মাছ কেননা এদেরকে সমান পাঁচটি ভাগে কিন্তু ভাগ করা যায় অর্থাৎ এরা হলো অরিও প্রতিসম আটচল্লিশ নম্বরে বলা হচ্ছে কোন প্রাণীর দেহে শিখা কোষ থাকে অর্থাৎ এখানে শিখা কোষ মূলত একটি হচ্ছে রেচন অঙ্গ তো শিখা কোষ থাকে এমন যে প্রজাতির প্রাণীটা বা যে পর্বের প্রাণীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য থাকে সেটা হচ্ছে খ ফিতাকৃমি কেননা এদের মধ্যে যে এদের যে রেচন অঙ্গটা থাকে সেটা কিন্তু হলো শিখা কোষ তো আমাদের উত্তরটা হচ্ছে যে যে প্রাণীর দেহে শিখা কোষ নামক রেচন অঙ্গটা থাকে সেটা হলো ফিতাকৃমি তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ